Moi drodzy, witam was na kanale Just Freestyle i dzisiaj wyjątkowy odcinek z wyjątkowym gościem, który jest świeżo po tegorocznych mistrzostwach Red Bull Street Style, mistrz świata we Freestyle Football z 2011 roku i z 2013 roku, Szymon Skalski. Cześć Szymon. Szymanko, witaj, witaj Brzezik. Hej. Cieszę się, że zgodziłeś się na udzielenie tego wywiadu. Yy, ze względu na pandemię wywiad ten poprowadzamy online, ale co ciekawe, tegoroczne mistrzostwa świata Red Bull Street Style również były online. I chciałem się Ciebie zapytać na początek, jak w ogóle wyglądał przebieg eliminacji oraz przede wszystkim finałów? Jak to wyglądało z perspektywy zawodnika? Bo to jest coś nowego i myślę, że bardzo ciekawego. Tak, no było to całkowicie, całkowicie coś nowego. Nowe, całkowicie nowe przeżycie dla nas, dla zawodników, ponieważ cały turniej odbywał się w pięciu poszczególnych etapach. Pierwszy etap kwalifikacje, w którym brało udział podobno ponad 600 osób z czego zostało gdzieś tam połowę wyeliminowanych, czy tam 200 przeszło. W kolejnej rundzie trzeba było zaprezentować swojego seta, około 30 sekund. Później była musicality, później był etap, w którym losowaliśmy triki i te triki musieliśmy użyć w swoim secie na żywo na live streamie i z tego etapu to jeszcze jeden etap był, w którym mieliśmy zaprezentować creativity i signature'y swoje. I dopiero po tym etapie wyłoniona została szesnastka, która na live streamie już się battlowała. Po raz pierwszy w historii były to battle, które odbywały się online przez, przez live streama. No właśnie, jechaliście, w, w, ty jechałeś do Warszawy na jakieś wyznaczone miejsca, i każdy w swoim miejscu na świecie odbywał pojedynek. Tak, lokalny, lokalny Red Bull po prostu dbał o to, żeby, żeby ogarnąć nam dobrego streama, żeby zapewnić dobrą jakość wideo, dobrą jakość dźwięku, żeby też internet był w miarę, w miarę ok, żeby nas tam nie rozłączyło. Więc no, to była świetna sprawa, ponieważ pojechaliśmy sobie do Warszawy, ja z Agnieszką, z Aguśką, byliśmy tam trzy dni, mieliśmy studio do dyspozycji, więc sobie tam trenowaliśmy przez te dwa dni i w ostatni dzień, w niedzielę, w trzeci dzień mieliśmy właśnie finał, kilka osób gdzieś tam stało za kamerą, byli, byli ludzie od oświetlenia, od dźwięku, od, od całego streama, więc fajnie, bo był bardzo pozytywny vibe. No właśnie, bo chciałem zapytać o ten vibe, czy jakbyś to porównał, wiesz, no, do turnieju przy publice, yy, w ogóle mnie to zastanawia, czy tam na, podczas grania była muzyka, czy miałeś jakiś kontakt z przeciwnikiem, czy widziałeś jak on gra w ogóle, bo wiesz, z perspektywy live streamu to wyglądało tak, że oglądaliśmy wasze akcje, a nie wiem jak to wyglądało tam ze sceny, czy oglądaliśmy Grałeś na przykład w Hero, z Hero K grałeś na początku, nie? No, tak, tak. Widziałeś akcję jak grał Hero K czy Erland? Yy, widzieliśmy się, widzieliśmy się, mogliśmy do siebie nawet pomachać, spropsować się, nie słyszeliśmy się. Yy, słyszeliśmy tylko yy, komentatora ze studio, yy, który po prostu dawał nam sygnały ile czasu nam zostało i że jest zmiana. Yy. Aczkolwiek wolałbym jednak występować na scenie, ponieważ u nas, nie wiem jak u innych, u nas muzyka była tak słabo słyszalna, że po prostu ja w ogóle nie wiedziałem pod jaki beat gram, kompletnie nie miałem pojęcia i no to jest takie dziwne uczucie, jak nie ma muzyki i nie możesz się wczuć po prostu, nie, nie czujesz tego klimatu i też z tym przeciwnikiem tak naprawdę no widzisz się na tym małym ekranie i i no nie możesz mu nic pokazać, nie możesz mu popatrzeć w oczy, więc to troszeczkę, troszeczkę jest coś, coś innego, do czego się przyzwyczailiśmy. No ale na pewno ciekawe przeżycie, coś nowego. A jak skomentujesz swój pojedynek z Erlendem? Bo już raz Ci się udało kiedyś z nim wygrać w 2018 roku. Ciekawe mnie, co się działo w Twojej głowie. Czy przychodził przez Ciebie jakiś stres, czy może jednak przygotowałeś się na to mentalnie i z pełną pewnością poczułeś do tego pojedynku? Bo pierwsze wejście było świetne, ale w drugim było trochę tych pomyłek. Więc... Tak, pierwsze wejście miałem przygotowane, no i tak nie wyszło tak, jak miało wyjść. Był tam jeszcze jeden trig, ale przez dropa niestety już czasu mi brakło, więc w ogóle go tam nie umieściłem w tym secie. A w drugim secie na rozgrzewce trenowałem sobie, chciałem go moim signature'em załatwić, czyli wjechać z szatpem i później miałem parę wujek i duże NT, bo to wszystko wchodziło na rozgrzewce, więc stwierdziłem, że tak pojadę praktycznie całego seta tym erem, no żeby nie miał odpowiedzi, bo wiem, że no tego era mam i że mogę go po prostu, no mogę jak go przycisnę, no to jest, to jest ok, naprawdę to poziomem jest ok, no ale niestety nie wyszło, no gdzieś tam ta piła poleciała i... 
cała ta lawina dropów już spadła i to już było po prostu nie do odrobienia. Też było widać, że on już sobie zagrał tak naprawdę na lajcie, bo stać go na o wiele więcej, ale wiedział, że wygrywa, więc już zagrał sobie asekuracyjnie, tak żeby to wszystko wyszło. Ale jeżeli mam być szczery, to bardzo się cieszyłem, że mogę się z nim battlować, bo świetnie jest na zawodach, jeżeli wygrywasz te zawody, to wygrywać z najlepszymi oczywiście, więc ja miałem nadzieję, że, że no nie nastawiałem się tutaj na porażkę, ponieważ jest najlepszym freestyle'owcem w tym momencie na świecie. No nie, nie, nie nastawiałem się na porażkę, chciałem mu pokazać dobre free. No niestety sam siebie tutaj troszeczkę spaliłem w tym pojedynku, ale nie jestem w ogóle na siebie zły, ponieważ wiem, że mnóstwo osób do mnie napisało, że świetnie się zaprezentowałem, że bardzo im się podobało, że pierwszy set to w ogóle masakra, tak jak mówisz. I jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wrócić na Red Bulla po 6 latach, bo to już 6 lat, kiedy nie brałem udziału w tym turnieju i... Naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się zajść do top 8 Bo mam już 3 dyszki na karku i gram free 15 lat I to nie jest tak łatwo być cały czas zmotywowanym i, i być na dobrym poziomie Także bardzo się cieszę i zaczynam tak naprawdę mordercze treningi teraz w tym momencie Żeby wrócić na zawody i żeby jeszcze nie raz pokazać na co mnie stać ale właśnie, co ciekawe, bo z tego co pamiętam z innego wywiadu z Erlendem, to podkreślał, że to ty jesteś jego wielką inspiracją i tak można, można powiedzieć, że pośrednio y, to jest twój taki wychowanek, bo dzięki y, tobie on zaczął z freestylem, z tego co wiem. No więc to ciekawe, a tutaj nagle battle macie, nie? To ja widziałem i to chyba było w twoim wywiadzie. Tak, 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 z 2016 roku to. Tak, tak, tak. Yy, opowiadał o tym faktycznie i on też gdzieś tam yy, bracia właśnie Fagerli pisali do mnie, że, że, że jestem dla nich inspiracją. Yy, zresztą no, ja mogłem zauważyć u Erlenda w jego grze, że czasami gdzieś tam podbierał yy, patenty na triki. Yy, w tym momencie też mnóstwo tych trików poprzerabiał i gra już swoje musy, gdzieś tam pododawał czegoś i no jest na kosmicznym poziomie, na kosmicznym. Dlatego kiedy ja się z nim battlowałem, to też chciałem porobić parę moich trików, które wiem, że on używa i chciałem go tym właśnie zaskoczyć, no ale nie do końca mi wyszło. Następnym razem się uda. Myślisz, że ktoś kiedyś zatrzyma tych niesamowitych Norwegów? Tak, myślę, że z całą pewnością, jeżeli będziemy się bać i będziemy tak uważać każdego za Boga, no to, to nie będziemy w stanie z nikim konkurować, no trzeba mieć tutaj pewność siebie i, i trenować, przygotować się i walczyć. No właśnie, skoro mowa o pewności siebie, yy, masz za sobą wiele pojedynków i jesteś freestylerem znanym z tego, że wykonuje podczas battle bardzo trudne triki i wymaga to moim zdaniem niesamowitego skupienia i takiej nienagannej pewności siebie yy, i bardzo łatwo jest wtedy popełnić błąd yy, przez stres i inne różne czynniki i właśnie chciałem się zapytać, jakie masz rady wyradzić sobie z presją turniejową? Czy masz jakiś sposób, by przygotować się do tego, czy pracujesz nad pewnością siebie, czy to raczej wypracowane triki? Myślę, że jeżeli czujesz się przygotowany dobrze na turniej i sumiennie pracowałeś i trenowałeś, to tak naprawdę masz tą pewność siebie w głowie, bo wiesz, że potrafisz te triki wykonywać i no tutaj jedynie jakieś, jakieś małe detale, myślę, przed zawodami, nie wiem, jakaś negatywna rozmowa albo jakiś negatywny impuls jest w stanie Cię wybić z tego, ale jeżeli faktycznie sumiennie się przygotowujesz, nie wiem, trzymasz dietę, trenujesz po dwa razy dziennie i tak dalej, to myślę, że czujesz się pewny siebie i po prostu wiesz, na co Cię stać, wiesz, co potrafisz wykonać i, i robisz to tak jakby z automatu, starasz się wlecieć po prostu i nie myślisz o tym, że popełnisz jakiś błąd. To już odchodzimy od tematu Red Bulla, przejdźmy do tematu treningowego. Jesteś freestylerem, można powiedzieć, tego pierwszego pokolenia, czyli freestylerów po trzydziestce, już sam wspominałeś o tym temacie. No i niezwykle imponuje mi, że od tych 15 lat, dobrze mówię, z freestylem, trzymasz wciąż niesamowitą formę, no i mało tego, wciąż jesteś coraz lepszy. I po prostu takie pytanie, jaki jest klucz tego sukcesu? O jejku, ależ mi miło tutaj, przysłodziłeś. Fajnie, fajnie, wiesz co, no... Jaki jest klucz sukcesu? Ja po prostu czerpę ogromną radość z treningu. Dla mnie to jest, yy, to jest 
To jest mega frajda, że mogę sobie wyjść na trening, mogę sobie potrenować, przełamywać swoje bariery, robić coś nowego, nawet po tylu latach zlędować jakiś trik, którego nigdy wcześniej nie wykonałem. I to jest przede wszystkim największa radocha, frajda i satysfakcja. I to właśnie daje mi freestyle, że mogę odkrywać, mogę poznawać swoje ciało i, i zobaczyć na co mnie stać. I no to jest piękna sprawa, dlatego przede wszystkim róbmy to dla siebie i, i miejmy z tego radość, bo jeżeli to jest prawdziwa pasja, no to musimy się, musimy się tym jarać, musimy się zachwycać, że, że robimy te triki przede wszystkim dla samych siebie, nie dla nikogo więcej. A czy czujesz jakieś e, zmiany w swoim ciele? Nie wiem, może się szybciej męczysz lub łapiesz urazy? Po, trzy, po 30 coś się zmienia chyba w organizmie. Masz rację, masz rację. Jest troszeczkę tak, że, że gdzieś tam człowiek czasami czuje się bardziej zmęczony, potrzebuje więcej regeneracji. Dlatego no, tak jak z chłopakami rozmawiam gdzieś tam z ziomalem, z Amstim, z całą resztą gości, którzy są już właśnie e, po trzy dyszki albo po trzech dyszkach, to tak no, stwierdziliśmy, że pasowałoby troszeczkę lepiej o siebie zadbać, wiadomo, gdzieś tam dbać o dietę, troszeczkę więcej się porozciągać, porozgrzewać. Ja też ładuję mnóstwo supli, także to też mam dobre wsparcie właśnie dla mięśni. No i staram się właśnie dbać o swój organizm. Też troszeczkę medytuję, troszeczkę czytam i, i tak pracuję nad głową. I myślę, że to wszystko w połączeniu daje dobry efekt i i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat przed nami, przede mną, przed nami. Czyli pełen rozwój oprócz yy, nie tylko z piłką. Nie, 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 nie tylko z piłką. Myślę, że głowa tutaj odgrywa ogromną rolę. No właśnie chciałem do, właśnie zapytać o te kwestie, że, nie, że praca nie tylko z piłką. Jak łączysz freestyle z siłownią? Może raczej yy, powinienem zadać pytanie, czy swoje umiejętności i możliwości freestyle'owe polepszasz za pomocą treningów siłowych lub motorycznych? A może właśnie za pomocą jakichś innych rzeczy, dieta, właśnie mental? Ja akurat traktuję po prostu siłownię, fitness jako taką drugą swoją pasję. Bo gdzieś tam zawsze podobało mi się to i, i, i próbowałem budować swoją sylwetkę. Cały czas to robię, bo po prostu mnie to kręci, lubię to robić. A mentalnie po prostu daje mi tu troszeczkę więcej pewności siebie i takiej siły. Jak zrobię dobry trening, jestem taki wyżyty, gdzieś te mięśnie są pobudzone, spompowane, to później lepiej się czuję na free. Wiem, że też zrobiłem jakiś trening rano, już troszeczkę zrobiłem rozruchu. Jeżeli ten trening jest, jest satysfakcjonujący, jest dobry, no to mam taką motywację, że, że mówię sobie, masz tą moc, teraz wjeżdżasz we free i tak samo przekładasz całą swoją siłę na to free i, i też będzie dobrze. Dlatego ja w ogóle tego nie łączę, to nie jest dla mnie, że nie, nie twierdzę, że ta siłownia mi pomaga, bo ja bardziej skupiam się na górze, ponieważ kiedyś wcześniej, parę lat temu na siłowni próbowałem właśnie ćwiczeń na nogi i później na free miałem duże problemy, ponieważ kolana były bardzo obciążone. To samo na przykład z akrobatyką, gdzieś tam kurczę 2008 rok, 2007 no to już 12 lat temu gdzieś pierwsze backflipy się robiło i troszeczkę tego za dużo było, za duża intensywność i te nogi zaczęły boleć, więc ja odkładam sobie siłownię właśnie w temacie nóg i po prostu robię intensywny trening freestyle'owy i to pomaga mi. To, to jest dobry trening nóg, naprawdę. Bardzo dobry trening nóg, brzucha, tak naprawdę w tym momencie wszystkiego, bo też gdzie stoi się na rękach, tyle godzin dziennie robi się Jordany, no to wszystko i plecy pracują i barki, więc to jest świetny trening. A siłownia to taki po prostu, taki dodatek poranny. Chciałem się właśnie zadać, zadać pytanie odnośnie Lowera. Jest on to tyle wymagającym stylem, że maga mnóstwo sił i no świeżych nóg. I jak to wygląda u Ciebie? Trenujesz Lowera codziennie na maksymalnej intensywności i starasz się podbierać najlepsze komba na każdym treningu, czy może jednak stawiasz na regenerację nóg i robisz przerwy między treningami od Lowera yy, o maksymalnej intensywności? Mm, robię, co jakiś czas robię treningi, robię przerwy od y, treningów Lowera, ponieważ no nie da się. Ten level w pewnym momencie, jak trenuje się codziennie po godzinę, półtorej tego Lowera, idzie do góry, a w pewnym momencie się zatrzymuje i nawet spada, bo po, po prostu czujesz się y, przemęczony. I naprawdę dwa Czasami trzy dni odświeżają całkowicie tak nogi, że no później wszystko siedzi tak jak powinno i wtedy tak naprawdę widzisz ten progres moim zdaniem.
Kiedy nie trenujesz, to ten progres wzrasta. Kiedy, kiedy wracasz do treningu, widzisz, że poczyniłeś progres. Lubię się tak przykatować, lubię się tak przykatować do RM, do momentu, gdzie naprawdę czuję się już przemęczony i potrzebuję przerwy. I niechętnie robię tam przerwy, bo ja uwielbiam treningi lowerowe. Ale wiem, że jak wrócę po tej przerwie na takim świeżaku, to będę miał mega moc. I zazwyczaj tak jest. No właśnie to tak jak z budowaniem mięśni, nie? Że podnosisz tam ciężary, męczysz ten mięsień, ale jak regenerujesz się, to on dopiero rośnie, tak? Jak, jak nasz progres w lowerze. To prawda. No właśnie to tak mnie zastanawiało, bo jak często patrzyłem na twoje klipy, to miałem wrażenie, że codziennie ciśniesz tego lowera na, na fulla. Próbuję, próbuję. Próbuję cisnąć, ale wiadomo, że jest to niemożliwe i, i trzeba odpocząć. A to jest dobre, bo jeżeli odpoczywasz od lowera, to masz czas, żeby sobie przycisnąć tam powiedzmy jakieś sitki albo appera. Mhm. No może appera nie, bo przy aperze strasznie właśnie nogi chodzą, mhm. więc bardziej sitki czy tam, czy tam jakieś rzeczy na na leżąco czy też... Albo Jordan, żeby ręce pomęczyć. Dokładnie. Ja ostatnio słyszałem, że Ricardinho jest no, niezłym nie zapierdalaką w Lowe, że potrafił na Super Bowl w, w dniu, kiedy wygrał Super Bowla, yy, o 6 rano obudziło mnie jakieś tupanie, patrzę przez okna, a Ricardinho ciśnie Lowera, to było dzień finału. Wow, co ty gadasz, że o Nie wiem, czy ma taką wydolność, wytrzymałość, czy co innego. Ale to jest przed zawodami, moim zdaniem to jest wspaniała sprawa zrobić sobie właśnie trening z samego rana i później odpocząć jeszcze wiele godzin, może nawet się przespać lekko i kiedy grasz już drugi raz, zazwyczaj tak jest, nie wiem czy tak masz, że jeżeli grasz rano, a później za kilka, kilka godzin Grasz sobie pod wieczór, to masz niesamowite czucie i wszystko fajnie, fajnie wchodzi. No ja zazwyczaj mam tak, że eliminacje jak są jednego dnia, to jako tako mi się gra, ale dzień później, kiedy już są tam finały albo kolejne etapy, to dużo lepiej, wszystko, dużo lepsze czucie piłki mam, więc... Tak, tak zazwyczaj jest, więc no podejrzewam, że to jest dobra taktyka. Ja też teraz od jakiegoś czasu, jeżeli mam tylko możliwość, to lubię sobie zrobić dwa treningi dziennie. Pierwszy taki lajtowy godzinkę półtorej. No i drugi już taki naprawdę hardkorowy i, i ten drugi jest zazwyczaj I mega I dobry. też półtorej godziny? Yy, nie, nie, nie. Drugi zazwyczaj tak około trzech, nawet więcej. Czyli to łącznie prawie 5 godzin na dzień wychodzi? No zdarza się 5 godzin dziennie trenować. Teraz przed zawodami się zdarzało, ponieważ stwierdziłem, że muszę nadgonić troszkę levelem, bo byłem bardzo, bardzo do tyłu z free. Bo bardzo dużo rzeczy się działo w życiu. Gdzieś tam poprzedni rok to w ogóle calutki w plecy. W tym koniec września, w drugiej połowie września zacząłem tak naprawdę trenować tak jak powinienem trenować i przygotowywać się do zawodów. Więc uważam, że jak na te dwa miesiące jest całkiem nieźle, a co będzie za parę miesięcy, za rok, myślę, że jeżeli uda się utrzymać taką intensywność treningów i, i fajnie dbać o siebie, o organizm, to będzie naprawdę petarda bo odkrywam teraz ten potencjał na nowo i, i bardzo się jaram treningami. No, by właśnie było jak najwięcej freestylerów takich, którzy tak długo będą przy freestylu. No, ja mam też taki zamiar, by tak jak najdłużej grać po 30 i już się zaczynam głowić, jak, jak utrzymać te swoje zdrowie i swoje, swoją formę, żeby jak najdłużej grać, więc no, ja te, chcę naśladować. Byle by mieć dużo motywacji. Tak, znaczy... Motywacja. No. Przede wszystkim, tak jak mówiłeś, jak się kocha to, co robi, to sam, samemu dla siebie jest się motywacją. Oczywiście, pewnie, że tak. Chociaż czasami wiadomo, gdzieś tam gorsze dni ma człowiek jakąś, jakąś deprechę jesienną czy zimową łapie i nic mu się nie chce, no ale każdy ma jakiś tam sposób, żeby się zmotywować. Ja lubię czytać książki, na przykład to mnie motywuje. Lubię pooglądać filmiki jakichś, powiedzmy, olimpijczyków, ludzi, którzy pobijają kosmiczne rekordy świata w przeróżnych dyscyplinach. Albo ostatni to... dokument o Jordanie, nie wiem czy oglądałeś. Yy, właśnie nie oglądałem, ale słyszałem to od wielu osób. Że... Mega daje kopa. The Last Dance, tak? <laughs> tak, tak. Tak, naprawdę świetny. No. Fajnie jest po prostu posłuchać tego gościa i jakie ma podejście do, do, sporta, do sportu, do życia. No, po prostu tak człowiek maszyna, cią, ciągle pracował nad sobą i to motywuje nie No dobra, to ostatnie pytanie. Co dalej? Czy dalej będziesz grał i startował w zawodach? Masz zamiar ponownie być mistrzem świata? Jak, jak ci się widzi twoja przyszłość? 
wiesz co, nie wiem, nie wiem czy będę mistrzem świata, na pewno bym chciał, przede wszystkim chciałbym wrócić na zawody, bo dostałem teraz takiego kopa motywacyjnego i gdzieś wróciła mi zajawka na to, żeby pokonkurować troszeczkę. Chciałbym jeszcze parę rzeczy udowodnić też na scenie, bo nie jestem do końca usatysfakcjonowany z tego, co gdzieś tam powyprawiałem na, na arenie międzynarodowej i chciałbym, chciałbym, aczkolwiek nie jest to mój główny cel, mój główny cel, no nie zdradzę tutaj jeszcze co to jest, ale no chciałbym prężnie działać w temacie free, inspirować ludzi, nowe pokolenia, i coś po sobie na pewno jeszcze zostawić w tym temacie. Także na pewno jeszcze przez, przez wiele lat będzie można mnie oglądać na tej scenie aktywnie. No to życzę Ci powodzenia. I, no i głęboko wierzę w to, że to się uda. No kurde. Człowiek z taką pasją i z taką determinacją to jak ma tego nie osiągnąć. Nie osiągnąć. Jak się wie czego chce. Moim zdaniem gdyby teraz, gdyby teraz przestać trenować po tylu latach to to by była największa klęska. No to już za późno jest żeby się wycofać. nie? Oczywiście, że tak, to już nie ma odwrotu. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo. To był wywiad Ega, z Szymonem Skalskim. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał, albo dajcie znać, z kim następnym mam porozmawiać. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Spoczko, dziękuję również. Jeśli chcecie być mistrzem świata, trenować po 30, to pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dokładnie, trenujcie ciężko. Eldo. Do zobaczyska. Elo.